мы же когда детскую устроили, а, ну, сейчас. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я мама девочки Лизы. Лиза больна спинальной мышечной атрофией. Сма – это спинальная мышечная атрофия, генетическая болезнь. Простым языком эта болезнь приводит к постепенно к параличу полностью. То есть как бы мозг дает сигналы, а в спином они ну, не доходят до мышц. Лизонька родилась маленькая, 850 граммовая. Это была угроза ДЦП. В самом, -в самом начале у нас, получается, она как маленькая была, болела часто отситами. И после последнего осита она гуляет на полу и начинает ложиться. Наверное, спустя две недельки она переболела у меня вирусной инфекцией кишечной. И потом не могла стать в постельке плачет и не может подняться. Мы уже думали, может, там, ну, ножку вывихнула или что. Побежали к травматологам смотреть. Нет, сказал, все хорошо. Ставишь, она ходит, ну, за ручки. У дивана становилась, но в кроватке никак. Неврологи на недоношенность списывали, что это может быть откат после инфекции. Ну, расставили разные диагнозы. Это когда Лизонька уже перестала ползать, перестала сидеть, это за две недели так случилось, что она вот, ну, вообще ослабла. И сказали, чувствительность восстанавливается, а двигательность нет. Посоветовали э, генетикам на СМА сходить сдать. Диагноз поставили в, без двух недель, два годика. У нас только осталось немножко переворотов со спинки на бачок. Все. Очень сильно все поднимается с ног. Первый год болезни. У нее вот тут вот пошли процессы, да? У нее, получается, ножками она тут работала, а тут они у нее просто болтались, как, ну, как тряпочка. И она, чтобы сесть, помогала своим ножки, ну, ручками брала и себя как-то, ну, позу себе удобную находила. А сейчас у нее уже просто вот тут вот, она вверх поднимается, уже и тут как тряпочка становится. Поэтому ей переворачиваться трудно. Корпус идет, а ноги нет. Ей надо, ну, мне ножки помогать переворачивать. Пока, ну нет, они уже тоже слабенькие. Если раньше вот так она могла поднять, то сейчас вот так вот. Плечи. Вот тут вот. Она поэтому и перестала ползать и садиться, что очень сильно, ну, плечики ослабли. Наш когда ползала, она во все тумбочки залазила, все доставала, во все эти шкафчики, за котом ползала. Ну, то есть, видно, ей все хотелось, все интересно было. А сейчас... Не получается. Да, так нам хочется. Самое страшное проявление болезни, это когда дети не могут дышать сами и глотать, кушать. То есть все равно постепенно она, ну, и у нас такое проявляется, она начинает поперхиваться, когда водичку пьет, ей трудно жевать, ей надо мягкая пища, мы уже уходим от твердой. Мы же когда детскую устроили, эм, ну, Сейчас. Ой. Делали два уровня. Ну, как бы Лиза будет на первом уровне спать, а Лера на втором. Пока он у нас свободен, Лера просто там гуляет. Ты смотришь, как кружки расставляет. Ну, и кажется, Лиза бы тоже туда уже ползла на этот второй уровень. И с ней бы там гуляла. Но не получается. Ой. Ну, очень как бы больно смотреть. Ну, мы ладно, взрослый, но вот когда ребенок хочет гулять, и ты понимаешь, что ну, не может ни Лиза, ни Лера, ну, все вот это связанные руки. Просто ножки, что у нее больные. Ну, как бы все это долго объяснять, всю эту генетику, просто у Лизы болят ножки, пока она не может это все делать. Лерочка часто сама спрашивала, мама, а почему Лиза перестала ходить, почему перестала ползать? Ну, такая болезнь. Ну, как бы все верим, мы, что скоро будет укол. Лиза поправится. Первое время было очень тяжело всем, как мы узнали, что ну, у нас диагноз привыкали как-то ну даже не знаю как сказать ну может и не привыкали мы до сих пор не привыкли к этому просто с этим научились жить жизнь моя я постоянно привязана к лизе а, так как она не может передвигаться сама по дому я ее сама ну естественно ношу переодеваю помогаю ей все зубки чищу то есть как бы я за ней уход делаю я помогаю ей кушать если она раньше сама еще ела ложкой 
Сейчас ей, конечно, тяжело все это, чем больше ложка. Ну, и голодать этим деткам нельзя, потому что из-за голода они берут энергию с мышц. А наши мышцы и так страдают. Ну, мы все время с ней. Нету такого, чтобы... Если я сравниваю, как с Лерой у меня было, то есть, ну, там, ребенок, мама себе, тут нет. Тут я элизины ноги, элизины руки, все как бы, ну, через меня идет. В Беларуси пока у нас нету никакого О! лечения для деток СМА. Все, мы идем под разряда паллиативной помощи. А паллиативная помощь это кто? Это неизлечимые дети. В Европе, конечно, все это давно уже вышло со заряда неизлечимых. Детки все ну, наверстывают упущенные. Наши дети умирают, к сожалению, в Беларуси. И первый тип, и второй. Первый тип с рождения проявляется. У нас второй тип. Со вторым типом в среднем до 10 лет живут. Ну, естественно, что прогноз зависит от того, как затронуты дыхательные мышцы. Если они все хуже и хуже становятся, то ребенку, конечно, потом трудно дышать будет, аппарат ИВЛ, и, следовательно, все равно, ну, итог один у всех. Поэтому надо чем быстрее, тем лучше нам собирать. Первый год лечения будет нам стоить 700 тысяч долларов, это 6 уколов, а потом каждый последующий год лечения это будет 360 тысяч долларов. Ой, у нас вообще мало, два, около 20 тысяч евро. Как только ведется первый укол, болезнь остановится на том месте, на котором она сейчас есть. И она уже не будет дальше прогрессировать, самое главное. Потому что со вторым типом, как и с первым, ну, это, конечно, не так быстро, но все равно все идет к тому, что риски на ИВЛ попасть большие. У ребенка постепенно все-все-все ну, будет отказывать ручки, ножки. Ну, он просто будет как кокон в своем запертом теле. Ну, в своем теле, заперт в своем теле, то есть как бы мозгом ты все головой понимаешь и хочется все делать, но ты не можешь этого. Есть вероятность, когда Лиза получит лекарство, что она научится ходить, ползать, сидеть, пока у нас время не упущено. Только год прошел после начала болезни. Мы надеемся в это. Конечно, никто не говорит там сто процентов, что вот все восстановится. Но мы верим в это. Крайний срок наш, это надо было вчера сделать укол. То есть, ну, наше время все равно, нас каждым днем, мотонейроны наши погибают, и меньше шансов, что Лизонька восстановится. Верим. Ну, а я не знаю, как по-другому не верить. Я еще даже не привыкла к ее диагнозу, просто вижу, что, ну, ей хуже и хуже всегда становится. Ну, по-другому у нас не может быть ничего. Лизоньке уже есть остеопороз, потому что она не ходит. Это надо, чтобы она стояла тут. Три раза в день по полчаса, чтобы кость чувствовала нагрузку. Плюс не так будет уже страдать легкое сердце. Ну, то есть нагрузка идет на органы и ткани. И профилактика контрактур на ножках. Контрактуры это когда коленка полностью не разгибается. Ну, или тут тазобедренная часть. То есть она постоянно, получается, сидит. Ну, чтобы ножки как-то немножко ей размять мышцы. Все, скажи. Так мы и стоим. Три раза в день по полчаса. Мы ей игрушки какие. Лизонька тогда уже гуляет довольная. Нет, одну я ее... Не... Ну, как можно ее оставить, но все равно что-то упадет, ей всегда надо это поднимать. Ну, то есть она будет звать тогда. Просто тут удобно утром, когда я готовлю кушать, я Лизу поставила, она стоит, занимается, и я своим делом занимаюсь. Это Лискины обычные прыгуны. Ну, вернее, они, они вообще обычные прыгуны для здорового ребенка. Мы ей покупали их, чтобы Лиза могла хоть какую-то свободу действия почувствовать. Она может уже в них. Мы ее ставим, если ей что-то не нравится, она отвернется от нас. Ну, покажет свой характер. Ей это очень важно, показать вот свое «я». А Где-то может как-то минимально еще и ножками поработать. Наверное, я где-то еще между отрицанием и депрессией. Ну, как-то так. У меня пока нету принятия. Бывает, может, в неделю, пять дней, когда я еще так храбрюсь, все себя настраиваю, все хорошо. Но два дня у меня, конечно, очень хочется плакать. Ничего я не могу делать. Деткам, конечно, это не показываю, но все равно все ну, трудно эмоционально. Знаете, я пока даже, наверное, все вот это не осознаю. Я еще, ну, ну, просто не могу привыкнуть к такой мысли, что мой ребенок болеет. Лизонька за ночь где-то просыпается у меня, ну, раз пять, 
4-5 раз, и мне надо за это время тоже вставать, я поднимаюсь и помогаю ей перевернуться. Лиза затекает ножки, ручки, если она не может повернуться, где-то там то ли рука застряла, или ногу поменять положение, разогнуть, согнуть на бочок перевернуть. Даже одеяло у нее легкое, но ей под одеялом тоже это все трудно дается. Стараюсь уже где-то ее может одеть, лишнюю маечку или штанишки, чтобы ну, не так ей одеялком укрывать. И ей легче это было, какие движения у нее еще остались, чтобы ей это делать. Последний раз я, наверное, высыпалась, когда Лиза пошла, у стеночки стала ходить. Вот тогда было три месяца затишья у меня. Я чувствовала себя счастливой мамой. А потом понеслось у нас непонятные диагнозы, и уже как-то мне и не до сна было, и Лиза стала все слабеть. Я очень обращаюсь ко всем неравнодушным людям. Я очень прошу у вас о помощи для нашей семьи, для нашей Елизаветы, чтобы Лизонька быстрее поправилась, чтобы Лиза могла получить лекарство, потому что в Беларуси его пока нету. Ведутся работы, ведутся разговоры, но как долго это будет, еще неизвестно. Времени у нас нету ждать. Лизонька с каждым днем все слабее и слабеет. Мечтаем спасти нашего ребенка от этой страшной болезни. Обращаемся ко всем неравнодушным людям. Помогите нам, пожалуйста. Давайте спасем Лизу вместе. Быть мамой ребенка со СМА – это значит открывать себе новые силы, новую, новые цели, новые достижения, чтобы спасти ребенка. Это когда ты думаешь, что ты уже все, не можешь больше ничего сделать, но в тебе открывается второе дыхание, и ты знаешь, что... В твоих руках жизнь маленького человека, и ты сделаешь все возможное и невозможное, чтобы поставить ребенка на ноги.